山河的地，烤树皮熬出来的盐样，比他卤水好吃。看，你吃吗？吃不下。我说你现在咋越来越娇气了？我老家逃荒的时候连死耗子都吃，我就不吃，咋的？轻轻的就得进老子肚子，看不到老子把鬼子打跑那天了，干啥？想去踩我自个儿妈的！你们老几天，这说的声音咱来打我，剩下把那舌头割下来，都得吃了。哎，说话从大说明底气足，咱缺了粮食，但是不能缺精神。哎，这
肚子里没食儿，事情嘛都有。爸爸，晚上招呼弟兄们开耗子宴，开开荤宴。吃正经东西，净吃些草根、树皮啥的。哎哎，刚才本人说了，今天晚上要炖耗子汤，第一碗先给你媳妇儿。可别，这疯狂事还是他先来吧。哎，兄弟们，喝汤了。这是啥肉啊？好吧。妈呀，汤里有耗子！耗子，耗子，耗子！吐什么吐？白瞎玩意儿！耗子肉都不是肉了！看，看，走过来。吃光了，吃光了。我跟你说啊，这可是我从那群人狼崽子嘴里抢出来的。喝完这一碗，想喝第二碗都喝不着了。来，我不喝，你喝吧。喝一口。哎呦，不喝。喝一口。你多喝一点儿，难喝，咽不下去、啊。这个不喝，我这儿还有好吃的呢。找遍整个山也找不来几个，可好吃了。团长，你饶了俺吧，俺还是去吃树皮得了。咱不是败家，是真的咽不下去呀、啊。这玩意儿，待会儿你顺着咱话说，别说岔了。这口气顶上，不对还能撑下去。你们都跟着喝，喝呀！<笑>我就知道你们这帮小子没念过书，知道喝的这是啥吧？老鼠，啥老鼠？田鼠，神仙鼠。这个无底洞，就是《西游记》里边的，逮着唐三藏的那个，就是金鼻白毛的田鼠精，母田鼠。说谁要是吃了这田鼠精，那比孙猴子还厉害。团长说的好，我再补充几句，在岭南啊，向来有“一鼠当三级”的说法，啥意思呢？就是一只田鼠当三只老母鸡。兄弟们都是穷人家出身，有谁吃过老母鸡的没有？举手，我看看。没吃过，这不就对了吗？这就吃啊！喝一口汤，顶一只老母鸡；喝三大口，有三只老母鸡，是不是？哈哈，喝！坐哈，坐哈。
ヶ月も過ぎたんですけど、タスの時は生きれないと思うんですけど、ここの土地は豊かだ。シナ人にはもったいなすぎる。だから俺たちはシナ人を徹底的に消滅させ、ヤマトの男たちは幸せな死別ができるようにする。報告。司令部からの空の電報です。司令官が指南状を読んで、すぐ戻って緊急会議に参加してください。南子，南子
我々日本にも強いな海軍と航空を必要とそのために東京大本部から命令が来ました我たちに短期間で部隊を振り分けて海軍と航空を支援して米軍と対抗する我が軍とみんなさ八六軍との計算が言っているよりはいめに決めましたまず八郎君の正面と八津一番弱いの不意防衛さんを攻撃するほいまくんはいとのくはいお前らは部隊を紹介してはい。攻撃準備しろはいスタート君はい お前は部隊を敷居隊八郎君の裏で奴らの逃げる道を切るはいそれが学科武器飼育は任せたの暴力飼育で山田君に任せるでしょうか我が地域のバーロは非常に狡猾で戦闘力もある私やっとの覚え
可以烧死一个鬼子，就会打完胜仗才好。不是给你撒谎找理由，那是饿死，能吃的都留给了我。好饿死的，兄弟，害死你女人的是鬼子，不是酒。别他娘的跟酒较劲，留着小命，跟鬼子拼刺刀去。咱们也到了那边，他一定得找你算账。の心配もなるんじゃ。あつろこのとたたいが避けられるのはなんと幸せなことね。支店長は手を失いますけど、運動に変えて生活を楽しむことができますね。これ意味ですね。余計なこと言うな。はい。前にはそういう資格はあるの？私こそあるよ。なんといてもコンドの担当者は私でしょ。山下がさえもただわしの補佐官に過ぎないんじゃ。あ侦查来的情报，山下兵团确实已经撤兵了。不应该吧？这肥肉到嘴边上了，他能不吃？我估计很可能是他们后方兵力不够，只能收缩战线，保障几个主要的据点。所以我建议，下一步我们往小王庄方向撤退。嗯，小王庄往南。嗯，翻过两座山，是不是离鬼子还太近了点儿啊？咱这次这元气大伤，得找个好地界，好好修整修整。鬼子扫荡以后，三百多户的小王庄就剩下百十口人了。咱们转移到小王庄，不仅仅是战略意图，同时还要帮助乡亲们重建家园。小屁孩，当谁贼了？
，赶跑八路的东西啊！小五，快点捞去！怎么了，班长？咱妈这草根儿树皮，这不前天都少吗？这射了个瞎，抓了个小贼。小小年纪，那不学好啊？偷鸡摸狗啊？我没偷，狗没摸着，都被狗给摸了。哎，谁打我？谁打我身疯狗？小子，嘴皮子挺利索呀。说，叫啥名？人叫丁总三儿，你呢？我，李大本事。哎呦，有多大本事啊？大了去了。吹吧你。嘿嘿，爹娘叫啥？天就是咱爹，地就是咱娘。山是舅爷，云是云娘，是吧？哎呦，你咋知道的？<笑>俺家这鞋丢的可都是老实人，咋就出了你这么一个皮猴子了？说说，为啥拿我们八路军东西？没拿，那草根树皮又不是你家种的，要不你叫他一声，看他愿意不？小皮孩，你还干啥？说说。哎、小子，恨鬼子不？咋不恨？跟爹娘吃的最后一顿饭，也是野菜饼子。跟着我干八路军怎么样？给我当警卫员，有我一口吃的，有你一口。不要不，再来一个。明知道咱队伍上有规定，还非要娶媳妇儿，你脑子不开窍呢你？俺、啊、这个铁脑哥、啊，一辈子开不了窍了。俺已经答应俺了，一定要娶得过她。嗯嗯。请回部队了，啊！俺现在伤都好了，还待在医院里边干啥？你看俺现在，啊！哎，你你你你你你。咋了，燕子？这咋还哭了呢？俺就是心里不舒服，不舒服。病了，那你再等着，俺去喊大夫去。你别动，想问你一句话，心去俺的病就好了。啊、嗯，你喜欢我吗？啊、嗯。想让俺给你当媳妇儿。啊？啥意思？想还是不想？俺不敢想，我不敢想。为啥不敢想？就是个营长，俺不够级别。再说了，万一俺死了，留你一个人当寡妇，俺舍不得呀。那，那咱不等胜利了，好吗？等到胜利那天了，我真到了胜利啊！俺还不知道自个儿能不能活到那天。我呸！我话说回来了，阵前招亲，就算是本人同意了，那司令员能同意吗？政委能同意吗？俺就跟他们说。发财发财发财了！天上掉金子了，金金的好事。你看，哪来的？发
放两张吊着的。这个床，咱下的两只可是不少，像是贵人来时，穷人走得近，没工夫拿来。我让兄弟们都是挨家工夫，行吗？咱们能打个好眼睛的。老丁，放过去。掌柜，我拿群众一针一线，上夜课的时候教的，都忘了。是，可是咱这几百口子，人家都瘪着肚子呢，算咱这家的不好当，那也不能随便。哎，账上还有多少钱？问你的多少钱？三块大洋，二十三铜子。哪儿拿东西，把钱给人撂哪儿，听明白没有？算咱买的，算咱买的总行吧。事找你，啥事儿？说。这事儿，你答应你得答应，不答应也得答应。啊！一回来还拽上了。啥事儿？这，这儿，还有这儿。日军的两个师团，正在迅速集结。据初步分析，他们的目标很可能是我们根据地。这日本在太平洋战场节节败退，倒是跟我们较死劲了。报处长，五一独立台团长李大北是政委张立金前来报道。成亲？啊，没啥大事儿，呃，就是想请二位署长，呃，喝喜酒去。我说你们脑子让驴踢了，现在鬼子是大军压境。怎么在这个时候？跟前招亲呢？哎，陈师他要结婚，他什么职务啊？报告首长，是一营营长。三五八团的规矩知道吗？男女双方必须有一方是八路军的团职干部，男女双方必须都是共产党员，有三年以上党龄，双方年龄之合为五十岁以上。刚想表扬你们反扫荡表现的不错，怎么着？跟我装糊涂了？不、嗯、是，就是我们家石头，啥标准都符合，就是职务上差点儿。我我们就是琢磨着，能不能二位首长批一下，让石头这职务？我们开过党委会，团里一直缺个参谋长。啊啊，你们团不是主力团啊，要什么参谋长啊？到我这儿要官来了，哪是要官啊？就是要个念想，念想，啥念想？打下去的念想。天脑袋不成亲打不下去了啊！陈大山同志他入伍七年，他打了七年，拼了七年。当初带着十几个同乡跟着红军闹革命，如今就剩下他一个。让陈大山同志结婚，就是给他一个打下去的念想。也是给我们一个念想，这念想说白了，就是希望，打下去的希望。这党中央的规定，就凭你们要个希望，就给改了。天党合归团以后，怎么净想身后的事儿？是不是他的精神头了？不是唠，是咱，咱怕他，怕，怕他厉害，怕对不住他。我们家刚脑壳，从来也没喊过饿。他是老兵了，规矩比我懂得多。娶媳妇儿这事儿，指定是自己寻思了三天三夜才张的嘴。他是石头脑袋豆腐心，这回要是拒了他，那豆腐心就碎了，稀碎，混着血浆子，顺着心窝流散。
石头打起仗来不要命，哪儿子弹多，他往哪儿出，指不定哪一天。咱就是怕对不住。别吵了啊，赶紧过来。哎，知道了。没有你，这都是个怂，这他妈丢人吗？出去。哎，这是从哪来的？这是咱附近考的老乡，听说八路军要成军了，咱凑个份子。亲自批的条子，好说歹说了，才给了这么几块罐头。那今天晚上都有那街道红星的，<笑>看日本货。慢子，放心，一定给你补上那堂堂正正的亲事。妹子的规矩，把命家输了回来，凝聚贵气。西铁石大喜的日子，新媳妇儿据说是野战医院有名的冷美人。石头这小子还真有本事，这是我们三个多年来吃的第一顿饱饭。我能看见日子在一天天好起来，你也要一天天好起来，过后面好。